Alors, je disais qu'une personne, une personne humaine, c'est une unité, une unité entre un corps, une âme et un esprit. Voilà. La personne humaine, humaine c'est corps, âme et esprit. Et on peut dire en cela déjà qu'il y a comme un, un reflet, en tout cas ça, ça dit une analogie de qui est Dieu. Dieu est une personne, euh, pardon, un seul Dieu. Voilà, il y a une nature divine en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. De la même manière que je ne peux pas séparer mon corps de mon âme ou de mon esprit, ou alors c'est la mort, et bien de la même manière, en Dieu, il y a cette unité parfaite. Donc je vais représenter Dieu, pardon, en petit, mais c'est pour avoir plus de place ensuite sur le tableau. Voilà, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Je ne vais pas développer aujourd'hui la théologie de la Trinité, mais voilà, comprenez que la Sainte Trinité, c'est une communion éternelle d'amour. Un seul Dieu, trois personnes. Et ce Dieu, un seul Dieu, trois personnes, a créé la personne humaine à son image. Corps, âme, esprit. Si je sépare le corps de l'âme, c'est la mort. Je vais représenter maintenant la dimension intérieure. Je ne vais pas représenter un corps. Le corps, vous savez à quoi ça ressemble. Je vais représenter maintenant l'âme et l'esprit. Si vous prenez des notes, vous pouvez le faire en grand parce qu'ensuite on va écrire dedans. Voilà, je vais détailler un petit peu. La vie de l'âme. L'âme c'est ce qui donne vie au corps. L'âme, c'est ce qui donne vie au corps. C'est ce qu'on appelle un principe de vie. Qu'est-ce que ça veut dire Un corps, en fait, peut être bougé de l'extérieur. Voilà, si je prends une feuille, je la bouge. Et vous voyez, elle est, elle est mue, elle est mise en mouvement par quelque chose d'extérieur. Il y a de la vie à partir du moment où la source du mouvement vient de l'intérieur. Voilà, du corps. Prenons maintenant, par exemple, un brin d'herbe. Le brin d'herbe, quand il est vivant, eh bien, il a une puissance de vie. Donc on peut dire qu'il a une certaine âme, qu'on appelle l'âme végétale. Eh bien, ça, c'est commun à tous les vivants. Au premier degré du vivant, il y a ce qu'on appelle le végétal ou le végétatif, donc c'est ce qui est commun euh, bah, à toutes les plantes, euh, les fleurs, les arbres, euh, les brins d'herbe, etc., les, euh, les céréales, voilà, tout ce qui est d'ordre végétal, qui a le premier degré de vie. Et qu'est-ce que ça donne Quelles sont les, euh, les fonctions, on va dire, du premier degré de vie au niveau végétal Eh bien, il y a la fonction de nutrition, voilà, une plante, ça se nourrit, et la fonction de croissance, croissance individuelle et croissance numérique, ce qu'on appelle la, la reproduction. Donc, nu nutrition, et je vais mettre croissance, reproduction. Ça va ensemble. Donc, c'est le degré végétatif de l'âme. Oui, un caillou n'a pas d'âme. Un caillou ne vit pas. Donc c'est le degré, c'est vraiment le minéral. C'est un simple corps sans vie. Mais dès que le corps est vivant, dès qu'il a un principe de vie, un principe de mouvement qui vient de l'intérieur, eh bien, on dit qu'il a un, un certain degré d'âme. Au-dessus du végétal, on a l'animal. Donc là, c'est la vie végétale, ou la vie végétative. Ici, c'est la vie animale, ou qu'on appelle aussi euh, techniquement la vie sensitive. Parce que les bêtes, les bêtes ont des sens, ce que n'ont pas les plantes. Vous connaissez les cinq sens qu'on appelle externe, 
c'est la vue, l'ouïe, pour entendre, l'odorat, le toucher et le goût. Ça, ce sont les cinq sens externes qui existent bien sûr chez les bêtes, chez les animaux, de manière plus ou moins déployée. Il y a des ouïes euh, animales qui sont beaucoup plus fines que les ouïes humaines. Mais il y a aussi, je ne vais pas détailler, ce qu'on appelle des sens internes. Ça va être, par exemple, la mémoire. Voilà, les, les, les animaux peuvent avoir des, des images euh, de, de souvenirs. Quoi. Enfin, on parlerait plutôt de souvenirs pour, pour les hommes. Mais il y a une mémoire euh, qu'on appelle la mémoire sensible. Ce n'est pas une mémoire qui résonne, mais euh, par exemple, un, un animal peut faire des rêves. Voilà, les, les images reviennent à sa mémoire. Donc il y a la mémoire, il y a l'imagination. Je n'entre pas dans les détails, mais il y a d'autres sens que les sens purement externes qui permettent de capter l'extérieur. Donc les sens internes. Et bien ça, au niveau strict du terme, au plan strict du terme, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme ou l'âme sensible. Donc les animaux ont bien sûr les fonctions euh, végétales aussi. Hein. Un animal se nourrit, euh, grandit et se reproduit. On va passer maintenant à un autre degré, qui est le degré humain. Je détaillerai après au niveau euh, euh, animal ce qu'on appelle les passions. On verra tout à l'heure. Mais au degré humain, donc on a parlé de vie végétative, vie végétale, vie animale ou sensitive, et là, ce qu'on appelle la vie spirituelle, ou la vie rationnelle. C'est ce qui fait dire que l'homme a un corps, une âme, si on parle de l'âme simplement là, et un esprit, où on pourrait dire, si on, on veut prendre l'ensemble, une âme spirituelle. Voilà, corps et âme spirituelle, ou corps, âme et esprit. Donc l'esprit, on va dire que c'est ce degré-là. Qu'on appelle parfois aussi la raison. Et il y a deux fonctions à ce degré euh, purement euh, humain, qui est d'ailleurs commun aux anges. C'est l'intelligence et la volonté. Intelligence et volonté, on appelle ça euh, les, les facultés ou les puissances de l'esprit ou de l'âme spirituelle. Intelligence et volonté. À quoi sert l'intelligence voilà, Quelle va être la fonction de l'intelligence L'intelligence sert particulièrement à découvrir l'être des choses. Maman, qu'est-ce que c'est Maman, pourquoi Donc on comprend, on cherche à comprendre l'être des choses. Donc l'intelligence, elle est ouverte à l'être. Donc, je mets l'être ici. Donc elle recherche la vérité. Être, vérité. Et ensuite, elle va présenter à la volonté ce qu'elle perçoit comme vrai, et la volonté va tendre vers ce qui lui semble bon. Donc l'intelligence dira, d'une certaine manière, hein, ça se passe, euh, voilà, c'est beaucoup plus complexe, mais l'intelligence dira à la volonté, ça c'est le vrai bien. Et une fois que la volonté a compris que c'est le vrai bien, elle va tendre vers cela. Qu'est-ce que je veux, en fait ben, En général, et même toujours, ce que je veux, c'est le bien. Je peux me tromper de bien, mais la volonté sert à chercher et à atteindre même le bien. Donc ça c'est vraiment typique, euh, en tout cas spécifique à l'humain. Donc l'humain est corps, âme sensitive, âme sensible et esprit ou bien corps et âme spirituelle. Rapidement, l'ange, lui, il n'est que esprit. L'ange est un pur esprit, donc c'est une intelligence, une volonté, sans corps. Pour 
enfin bref. Alors que l'animal, lui, est un, un corps sans esprit. Une âme animale seulement. On va, on va maintenant connecter l'homme à Dieu. La personne humaine vient de Dieu. Je vous disais que Dieu a créé l'homme à son image. La personne humaine vient de Dieu et retourne à Dieu. Or, Dieu est amour. Et donc, c'est important pour nous de, de bien comprendre que notre origine, l'origine de chaque personne, c'est l'amour. Je viens de l'amour. Et le but de chaque personne, c'est l'amour. Et donc Dieu. Je vous disais que l'intelligence est ouverte à l'être, elle est ouverte à la vérité. Eh bien, la vérité par excellence, la, la souveraine vérité, eh bien, c'est Dieu. Le bien par excellence que cherche la volonté, ultimement, c'est Dieu. Le psaume 61 dit « Je n'ai de repos qu'en Dieu seul ». Voilà. Tout le bien que je cherche, en fait, c'est parce que je, je cherche à être heureux. Eh bien, mon bonheur ultime, c'est Dieu. Vous voyez, donc, je vous disais, la volonté cherche le bien. Eh bien, en fait, le bien, c'est Dieu. L'intelligence cherche l'être et la vérité. L'être et la vérité parfaite, c'est Dieu. Qui est amour, donc, je viens de l'amour et je suis fait pour retourner à l'amour. Et on en parlera tout à l'heure dans le cadre du couple. Quel est le chemin pour aller à l'amour ultimement Eh bien, c'est l'amour. Je viens de l'amour, je vais à l'amour par le chemin de l'amour. Vous pourrez retrouver cela, si vous voulez prendre quelques instants de méditation aujourd'hui, dans la première lettre aux Éphésiens, pardon, dans la lettre aux Éphésiens, il n'y en a qu'une, lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4, où saint Paul nous dit que Dieu nous a élus, c'est-à-dire qu'il nous a choisis, en lui, dès avant la fondation du monde, donc il a pensé à chacun de nous, dès avant la fondation du monde, voilà, Rudy et Cassandra pensaient aux petits jumeaux là, qui, voilà, qui, qui vivent déjà, eh bien, Dieu a pensé à eux de toute éternité. J'en sais rien, peut-être que pour vous, ce n'était pas prévu à ce moment-là, mais pour Dieu, Dieu les a voulus. Et on connaît des, des personnes... Euh, qui, qui savent, qui croient que euh, leurs parents ne les ont pas désirés. Et c'est difficile hein, pour un enfant de dire ben, « j'ai pas été désiré » parce que « je n'ai pas été désiré », ça veut dire « j'ai pas été aimé, j'ai pas été voulu ». Et en fait, notre grande consolation, c'est que Dieu, lui, nous a voulu. Quelles que soient les circonstances de notre venue dans ce monde, Dieu nous a voulu. Et la mission des parents, on parlera un jour hein, de l'éducation, la mission principale des parents, c'est d'être ce, ce reflet, je vais dessiner un œil si vous voulez ici, euh, ce, voilà, la mission des parents, c'est d'être ce reflet du regard de Dieu, ce reflet de l'amour de Dieu, ce reflet de la bonté de Dieu, ce reflet du désir de Dieu. Voilà, je t'aime, et mon je t'aime est en fait une manière de dire à l'enfant, mais Dieu t'aime de toute éternité. Voilà, il nous a choisis en lui dès avant la fondation du monde pour être, donc ça c'est la, la destinée, donc la suite de Ephésiens 1, 4, pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs. Ça, c'est le chemin. Être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Donc, je vais à l'amour par le chemin de l'amour. Et le couple humain doit déjà essayer de vivre ça. Le chemin de l'amour qui me conduit à l'amour avec un grand A. Est-ce que ça va déjà sur ce premier schéma C'est pas trop embrouillé <rire> Attends, ça devient un gros gribouillis, mais vous avez compris la logique même si vous, vous n'avez pas forcément tout retenu, est-ce que la logique globale est, est comprise Ça va Maintenant, je vais faire un focus, je vais tourner la, la page pour faire un focus sur ce qui se passe ici, parce que je ne vous l'ai pas décrit. Je vous ai décrit ce qui se passe là, ce sont les sens, mais ici, il y a ce qu'on appelle des appétits. Alors, ce n'est pas l'appétit forcément du ventre. Euh, appétit, ça vient du mot appétéré qui veut dire tendre vers. La volonté, c'est déjà un appétit. La volonté, c'est l'appétit de ma raison qui tend vers le bien. Mais mes sens aussi tendent vers 
leur propre bien. Quand je vois, là, avec mes sens, je vois une chouquette, eh bien ça va réveiller quelque chose qu'on appelle une passion, pour faire simple, euh, c'est un peu réducteur, mais ça va être plus simple pour nous, ça va réveiller une émotion qui va me faire désirer ou non la chouquette. Donc, ce cercle-là, je le présente là maintenant. Et on va appeler ça les passions. Mais ça n'a rien à voir avec euh, la passion pour le football. Hein. Les passions, émotions de l'âme. Donc mon cercle là, c'est ce qu'il y a au verso. Donc dans la partie sensitive de l'âme, c'est commun aux bêtes et aux humains. Quel va être mon appétit au niveau sensible Vous savez que la, la volonté cherche le bien, et eh bien mes sens aussi euh, vont réveiller des émotions qui vont chercher leur propre bien. La chouquette. Voilà, la chouquette se présente devant moi. Soit j'aime, soit je déteste ou j'aime pas les chouquettes. Alors c'est vrai d'une chouquette ça pourrait être vrai aussi d'une personne. J'aime ou j'aime pas. Ça peut être vrai de n'importe quelle réalité. Euh, j'aime ou j'aime pas les chiens, j'aime ou j'aime pas les rats. Ok. Quelqu'un qui aime les rats bon. Donc, les deux émotions primordiales, les deux passions primordiales de l'âme sensitive, c'est l'amour donc pour ce qui est bien et pour ce qui est mal, donc bien, mal, ça va être la haine. D'accord Amour et haine. J'aime les rats, j'aime pas les rats. Admettons que je vois un rat arriver. Soit j'aime le rat. Et eh bien dans ce cas-là, ça va déclencher une autre émotion qui va être le désir. Si j'aime pas les rats, et eh bien l'émotion inverse, parce que je considère ça comme un mal, ça va être la fuite. Voilà, on peut dire aussi aversion. Donc amour, haine, désir, fuite. Maintenant, il y a pour atteindre ce que je perçois comme un bien, par exemple la chouquette ou le rat, on va dire qu'il y a un danger qui se présente. Alors devant le danger, je vais éprouver là aussi deux émotions. Donc je tends vers quelque chose que je considère comme un bien. J'ai deux émotions ça va être soit eh bien, euh, l'audace, ok, il y a un danger, mais j'y vais quand même. Soit au contraire, la peur. Donc ça, c'est devant le danger. Devant le danger ou devant un obstacle qui se présente. Je fonce ou j'ai peur. Ensuite, il va y avoir une autre réalité. Le bien que je convoite, voilà, cette chouquette, eh bien, je ne l'atteindrai jamais parce qu'elle est au sommet d'une montagne et pff, trop fatigant. Alors, si ça me semble inatteignable, je vais éprouver, donc toujours devant ce bien, hein, du désespoir. Mais... Si c'est difficile, mais quand même atteignable, en tout cas si je pense que c'est atteignable, je vais éprouver ce qu'on appelle l'espoir. Donc selon que c'est atteignable ou inatteignable. Enfin, 
le bien que je veux, enfin que, le bien que j'aime, que je désire, une fois que je l'ai obtenu, je mange ma chouquette, et eh bien j'éprouve quoi Du plaisir. Ou alors, ce bien que je convoite, je ne l'ai pas, je vais éprouver de la tristesse. Je le voulais tellement, maman. Enfin, ce que je veux et que je n'obtiens pas provoque de la tristesse. Parfois, ça va être le mal, le mal que je fuyais, le mal que je haïssais, le, le rat voilà, que, que je n'aime pas, que j'ai fui, eh bien, il finit par m'atteindre. Donc quand le mal m'atteint, ça provoque une émotion qu'on appelle la colère. Voilà pour le catalogue des émotions principales. Toutes les autres émotions se rangent dans, dans celle-ci. Voilà, ce sont les, les passions principales de l'âme. Amour, haine, désir, fuite, audace, peur, espoir, désespoir, plaisir, tristesse, colère. On est J'insiste, c'est très important parce que vous allez voir la, la cohérence avec euh, le niveau spirituel. On est dans du pur ressenti. Parce qu'on on est au niveau des sens. C'est du ressenti. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, euh, Mélissa est en colère contre Marc-Henri. Elle éprouve de la colère et elle va venir se confesser. « Mon père, j'ai de la colère contre euh, mon fiancé. » Eh bien, je vais lui dire, « Mélissa, ce n'est pas un péché. »« Ah bon Mais on m'a appris dans les sept péchés capitaux que la colère était un péché. » Attention, ça devient un péché lorsque la colère est voulue. Lorsque on est au troisième étage, là, rappelez-vous, dans le triangle. Lorsque la colère est voulue, là, elle devient un péché. Mais lorsqu'elle est simplement éprouvée, lorsqu'elle est ressentie, ce n'est pas un péché. Ça, c'est très important. Ou alors, mon père, euh, je ressens de la haine contre ma mère. Ah bah, si tu ressens de la haine, bah, on, on peut y travailler. Mais ce n'est pas un péché. Parce que tu ressens cette haine. Qu'est-ce qu'on... Rappelez-vous, hein, qu'est-ce qu'on est on, on est quelque chose qui nous semble mal. Voilà, si ma mère m'a fait du mal, il est normal qu'au niveau du ressenti, j'éprouve bah, de la haine. Maintenant, ça va devenir un péché si ma haine se transforme en volonté de vengeance. D'accord Mais là, on n'est pas au niveau de la volonté, on est au niveau du ressenti. C'est capital ce que je vous dis là. Hein. Conséquence de ça, au niveau du ressenti, la passion primordiale, c'est l'amour. Mais, je reviens à mon premier schéma, au niveau de l'esprit, au niveau de ma raison, la volonté qui tend vers le bien, quel va être son mouvement vers le bien ça va être aussi ce qu'on appelle l'amour. Cette flèche-là, la volonté qui tend vers le bien, l'appétit de la volonté, l'appétit qu'est la volonté, c'est l'amour. La volonté aime le bien. Ça veut dire une chose très importante pour nous, c'est que nous avons deux degrés, au moins deux degrés d'amour. Il y a l'amour qui se trouve là, l'amour ressenti, et l'amour voulu. Kevin aime les chouquettes. Et euh, voilà, tous les matins, il dit à Alexia, « Ah là là, qu'est-ce que j'aime les chouquettes !» Alors voilà, il parle des chouquettes, euh, des formes des chouquettes, des goûts des chouquettes, euh, les chouquettes de telle boulangerie et pas de telle autre. Euh, très bien, ça me rappelle les chouquettes de ma maman. Euh, bon. Et un jour, Kevin dit à Alexia, « Alexia, euh, je t'aime. Alexia est en droit de se poser la question 
euh, attends, ça fait des semaines que tu, tu me prends la tête avec tes chouquettes, tu me dis que tu aimes les chouquettes, aujourd'hui tu dis que tu m'aimes. C'est quoi la différence Eh bien la différence, c'est que Kevin aime les chouquettes pour lui. L'amour ici, à ce degré-là, au degré sensible, c'est principalement ce qu'on appelle un amour de convoitise. J'aime les chouquettes pour moi. J'aime les chouquettes pour le bien qu'elles me procurent. J'aime pas les chouquettes pour, euh, pour elles-mêmes. Au contraire, pourquoi est-ce que j'aime Alexia ben Peut-être d'abord pour le bien qu'elle me procure. Et c'est souvent ça le sentiment amoureux. Quand on est amoureux, euh, voilà, dans les commencements, euh, ou parfois à l'adolescence, et même dans les commencements de, de l'amour euh, adulte, ben, j'aime d'abord l'autre ben, pour le bien qu'il me procure. Euh, voilà, sa vue me procure un plaisir, son contact me procure un plaisir, les câlins m'apportent un plaisir. Donc, j'aime l'autre pour moi, un peu comme les chouquettes, même s'il y a quelque chose de plus quand même. Mais il y a quand même de la convoitise, j'aime l'autre pour moi. Mais en grandissant dans l'amour, je vais quand même passer au niveau de la volonté. Et Kevin va dire à Alexia, mais Alexia, non, ça n'a rien à voir avec les chouquettes parce que les chouquettes, je les aime pour moi, mais toi, je t'aime pour toi. Je veux ton bien. Vous voyez, l'amour de volonté, c'est je veux ton bien, je désire ton bonheur. Et donc, ce n'est plus simplement un amour de convoitise, un amour, on va dire, possessif, mais c'est un amour qui va se transformer en don. Et c'est important que dans un couple, comme dans toute relation d'amour, ben, il y ait un peu ces deux, ces deux dimensions. Voilà, bien sûr qu'il euh, faut que je me sente bien en ta présence, mais ça ne suffit pas. Voilà, je t'aime pour toi. Et l'engagement au mariage, voilà, quand on décide de cheminer ensemble et de construire quelque chose ensemble, c'est de dire « je m'engage quoi ?» à te rendre heureux. Et mon bonheur sera de chercher à te rendre heureux tous les jours, de chercher ton bien. Qu'est-ce qui te fait plaisir Et je vais essayer de te le procurer. Qu'est-ce qui est ton vrai bien Et non pas quels sont tes caprices. Hein. Qu'est-ce qui est ton vrai bien Eh bien, je vais travailler à te procurer ton vrai bien. Et ultimement, ton vrai bien, c'est Dieu. Donc, je vais travailler à, à te conduire au ciel. Et j'espère que toi qui m'aimes, tu vas travailler à me conduire au ciel. Voilà, vous avez saisi hein, les, les deux degrés de l'amour. Ça va, il y a du travail. Alors, il, y a, il y en a qui ont déjà entendu ça. C'est une, une séance, séance d'approfondissement et de, de révision.